どうもこんにちは。作業療法士の海野です。今日は高齢者の方に向けて、無理して長距離歩いたり、体調が優れない、悪天候で外に行けない、そういった時にでも、お家の中でしっかりと有酸素運動ができる全身を動かす、おうち有酸素運動というのをご紹介していきたいと思います。多くの方がですね、有酸素運動というと、ウォーキングとかをね、イメージされると思います。そして、有酸素運動はですね、例えば、肥満を解消したり、あとは、生活習慣病を予防したり、うつ病や寝たきりを予防したり、様々なね、病気を防ぐ効果もあります。え特にですね、膝関節症とかで、お膝が痛い方とかも、お医者さんから、まず痩せましょうねとか、ね、しっかり運動しましょうねと言われる方も多いと思います。えしかしですね、ウォーキングで肥満を予防する、痩せるためにはですね、1万2000歩を歩く必要があるんですね。膝が痛いのにそんな長い距離、なかなか歩けないと思いますえ。またですね、生活習慣病を予防するためには8000歩以上歩かないといけないので、え結構歩くだけで生活習慣病や肥満を予防することって結構大変なんですね。なので今日はですね、お家の中でもしっかりと全身を動かして、そして有酸素運動効果があって、脂肪燃焼や、そして肥満の予防、生活習慣病の予防、体力アップにつながる運動というのをご紹介していきたいと思います。えー、少しですね、はぁ、はぁと息が切れるようなね、えー、程よく心肺機能に負担がかかるような運動にはなっておりますので、ちょっと疲れるなという感じはあると思うんですけど、座りながらできる方法もご紹介しておりますので、ぜひこのおうち有酸素運動を参考にしていただいて、僕と一緒に体づくりや生活習慣病の予防を一緒に取り組んでみましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画ではですね、他の種類のお家での運動というのを紹介しております。こちらもですね、合わせてご確認ください。動画の最後にクリックできるようになっておりますので、ぜひ動画を最後までご視聴よろしくお願いいたします。そして私、この度ですね、お家でできる高齢者向けのストレッチの書籍も出版しております。こちらもですね、75種類の運動が収録されて、無理なく体作りができるので、こちらも合わせてご確認ください。こちらは概要欄からクリックできます。はい、それではですね、早速ですね、お家でできるおうち有酸素運動とはどんな方法なのか、僕と一緒にやってみましょうさあ、それではですね、お家の中でできる有酸素運動を早速行っていきましょうね。難しい方は座りながらでも OK です。そして、つかまりながらとかでも OK なので、無理なく一緒に行っていきましょう。えそして、内容としてはですね、20秒測って体を動かし続けていただきます。全身を動かす運動を5種類行っていきますので、えしっかりと体を動かしていきましょう。ちょっとハーハーする内容になっておりますので、え疲れが強く出る場合は、自分のペースで休憩したりえ、中止していただいて OK なので、無理しないで一緒に取り組んでいきましょうね。さあ、それでは早速行っていきましょう。では、まずですね、このように万歳した位置から、背中にぐーっとですね、肩甲骨を寄せて肘を引きます。この動きに合わせて足上げをしていきましょう。では、こちらですね、20秒間動かし続けていきます。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではですね、しっかりとですね、上にピンと伸ばして、そして肘を引いて、肩甲骨を背中に寄せていきます。そして足上げもしていきましょうふらふらしちゃう場合はこれつかまりながらでも OK なので無理なく行っていきましょうねさあ大きく動かしていきますよはい OK さあでは2つ目ですね2つ目は手を合わせて万歳をして耳の後ろまでぐーっと持っていってそしてタッチしますもう一度ぐーっと大きく万歳してタッチとこのようにしっかりとですね万歳した位置からタッチをしていきましょうでは、こちらも20秒間いきますよ。よーい、スタート。はい、ではですね、しっかりとピーンと万歳をして、耳の後ろにこう持っていくように、腕を持っていくように万歳をしてみましょう。そうすると背筋の方にグッと力が入ってきますよ。さあ、これもですね、ふらふらしちゃう場合は、こうやって片手でもね、全然 OK ですからね。こちらも無理なく全身を動かしていきましょう。はい、OK。さあ、そしたら今度はですね、ちょっとお腹に効かせていきますよ。腕をブラーンとしながら足を上げる。反対にこのように、ね、振っていただいて、そして足を上げていきましょう。では、こちらも20秒いきますよ。よーい、スタート。はい。ではですね、腕を振った方の足を持ち上げていきましょう。さあ、そうするとですね、結構お腹にふんと力が入ってきますからね。さあ、このように腕を振って、足を上げて、体幹ですね、腹筋の方に効かせていきましょう。さあ、このように全身動かしていきますよ。皆さん、頑張りましょうね。はい、OK。さ
さあ、ではですね、今度は4つ目ですね。4つ目の運動は、このように足がちょっと大きく開いていただいていいですかね。さあ、そしたらですね、一旦屈伸をして、そして斜め上。屈伸をして斜め上と。左手は右上に。右手は左側にとですね、動かしていきましょう。では、こちらも20秒いきますよ。用意、スタート。さあ、斜め上。体もですね、しっかりと横を向けていただくとね、しっかりと体幹も腕もぐっと働いてきますよ。お腹を伸ばすような脇の下をぐっと伸ばすようなイメージでやっていきましょうさあ一旦屈伸をしてそして伸びますさあ登りましょうねはい OK さあ最後5個目の運動ですね5個目の運動の方に関しては手をこのように合わせていただいてそして屈伸をしながらボートのオールをこぐように大きくですね後ろにこう体をひねりながら腕を動かしていきましょうちょっとこう8の字になるように回してみましょうねではこちらも20秒間いきますよよーいスタートはいでは8の字を描くように腕を大きく後ろにねボートのおるこぐようにこう漕いでいただいてそれに合わせて屈伸をしていきましょうさあ全身を大きく動かしていきますよさあ皆さん頑張りましょう体をいっぱい動かしていきますよさあもうちょっとです皆さん頑張りましょうはい OK さあ一旦深呼吸をしますよ吸ってで吐きますもう一度吸ってで吐いて最後もう一度吸ってで吐きますさあこれで1セット終わりましたまだ大丈夫だよという方は早速2セット行っていきますそしてちょっと疲れたなという方は最後のですねクールダウンのストレッチの方に移動していただきたいと思いますのでここから無理なくどちらかね可能な方を選んでいただきたいと思いますさあ、まだまだ大丈夫だよという方は僕と一緒に2セット目、早速やってみましょうね。さあ、では2セット目いきます。では、万歳をして、1から肘を引いて、もも上げの運動ですね。こちら20秒いきますよ。よーい、スタート。はい、では、しっかりと肩甲骨を意識してみましょうね。そして、体を動かすスピードは僕に合わせず、自分のペースで行っていただいて大丈夫ですよ。さあ、無理なく自分のペースでやってみましょうね。さあ肩甲骨をしっかりと背中にキュッと寄せてみましょうはい OK さあそしたらですね今度はこのように手を合わせて耳の後ろまでグーッとしっかりと腕を持ってって背筋シャキッとした位置からタッチタッチと動かしていきますではいきますよよーいスタートはいではですねしっかりと一旦ですね腕をグッと耳の後ろの方を目指してグッと伸ばしていただいてタッチとこれもですね肩痛い方とか上がらない方は可能な範囲で OK ですからね自分の可能な範囲で大きく動かしていきましょうさあ2セット目も頑張りましょうはい OK さあそうしましたら今度は腕を振って足上げですね足上げをしていきましょうではお腹に効かせていきますよよーいスタートはい、ではですね、腕を振った方に、え振った方の足を持ち上げていきましょう。さあ、これも結構ですね、お腹にふんと力が入ってきますからね。さあ、こちらもですね、しっかりと動かすことで、体が温まってきますからね、どんどん脂肪も燃焼していくと思います。はい、OK。ちょっと疲れが強い方は無理しないでね、動画止めちゃってもいいですからね。さあ、そしたら今度はですね、このように、屈伸をして斜め上。屈伸をして、反対の手を斜め上にと動かして、腹筋とか、ももを使っていきますよ。では、いきます。よーい、スタート。はい、斜め上にピン、斜め上にピッと伸ばしていきましょう。さあ、このようにですね、しっかりと横を向くようにね、体をひねっていただくと、体幹がしっかり働いてきます。さあ、大丈夫な方はね、スピードを入れてやっていただくと、どんどん体が温まってきますからね。さあ、自分のペースに合わせてやっていきましょう。はい、OK。さあ、では、最後5個目ですね。手を合わせて、8の字を書いて、ボートのオールをこぐように、屈伸も入れていきましょう。さあ、いきますよ。用意、スタート。はい、ではですね、このように大きく腕を回して、そして屈伸も入れて、後ろを振り向くことで、体幹も使っていきます。さあ、皆さん、ラスト、頑張りましょうね。応援してますよ。しっかりと体作り、頑張りましょう。さあ、もうちょっとです。頑張りましょうはい OK 
はいでは大きく深呼吸をしていきましょう吸ってで吐いてもう一度吸って吐いて最後もう一度吸ってで吐きますはい OK ではここからはクールダウンのストレッチをしていきますので椅子を用意していただきたいと思いますさあではですねクールダウンのストレッチをしていきましょうでは腕もいっぱい動かしたのでまず右腕を内側にそして肘で挟んでそして斜め上にちょっと引っ張ってあげましょうねそうするとこの肩の筋肉ぐーっとしっかりとストレッチされますでは10秒間いきますよせーの12345678910はい OK さあでは今度左腕を内側にそして斜め上に引っ張ってあげましょう結構下に行っちゃう人いるんですけどちょっと上に引っ張ってあげるのが肩の筋肉が伸びていきますよでは、きます。せーの12345678910はい OK さあそしたらですね今度は体幹背骨周りをほぐしていきますよ手を使って OK なので後ろぐーっと振り向くように体をひねるねじっていきましょう腰とか背中がストレッチされますでは10秒間いきますよせーの12345678910 2345678910とはい OK では今度は反対ですねで体をぐーっとひねっていきましょうせーの12345678910とはい OK さあではですね、足の方もですね、一緒にストレッチしていきますので、ちょっと浅く座って、お膝を外にぐーっと押してあげましょう。そうすると内ももの筋肉が伸びてきます。そして、さらにですね、右の肩を真ん中に持ってきていただくと、えー、腰の方もね、一緒にストレッチされますので、このまま10秒間、えー、ストレッチしていきます。肩を真ん中に持ってくるときに、右足も一緒に真ん中へ来ちゃうと効果が薄くなっちゃうので、しっかりと膝は外に押しっぱなしで上半身だけひねってあげましょうね。では、10秒間いきます。せーの。OK。では、今度反対ですね。ぐーっと、今度は左の肩を真ん中に持ってきましょう。お膝がついてこないように外に押してくださいね。では行きます。せーの。と。はい、OK。さあ、そしたらですね、今度は股関節をほぐしていきますので、足を組める方はこのように足を組んでいただいて、そして体を前にぐーっと倒していきましょう。そして、このポーズが難しい。膝が浮いちゃうという方は、膝を押そう押そうとするだけでも股関節柔らかくなってくるので、膝を倒そうとするだけでも OK です。では、こちらも10秒間いきますよ。せーの。OK。はい、では今度は反対の股関節もほぐしてあげましょうね。さあ、しっかりとぐーっと下に押しながらいきますよ。せーの。結構股関節がね、伸びてくると思います。さあ、そしたらですね、今度はももをトントンと叩いてあげましょう。結構屈伸をしてももも疲れてるので、では10秒間トントンと上下に動かしていきましょう。せーの。1、2、3,4,5,6,7,8,9,10,OK。はい、では最後は足首ですね。しっかりと足首を回していきましょう。では、このように足が組めない方はですね、えー、深く座ってこうぐるぐると、えー、空中で足を回してあげましょうね。では、10秒間いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7,8,9,10 はい、OK では、この反対側ですねでは、足首回していきますせーの 
七、八、九、十。はい、では戻しましょう。では皆さん、お疲れ様でしたえ。このようにですね、お家の中でも全身いっぱいいっぱい動かしてあげると、温まってきたり、ちょっとハーハーしてきたりですね、え結構疲れるような運動ですね、全身の脂肪が燃焼するような、えー、負荷の運動ができたと思います。なので、ちょっと不調で外に行けないとか、天候が悪くて外で運動できないという時に、じゃあ何もしないという、えー、お家でじっとしてるわけではなくて、やはりお家でね、こういった運動を行って、しっかりと日々体づくりに取り組んでいただきたいと思いますので、ぜひこれからも僕と一緒に体づくり頑張っていきましょうね。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきます。ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、私、この度ですね、高齢者向けのストレッチの書籍を出版しております。お家でしっかりと体づくりできますので、こちらも合わせてご確認ください。概要欄からクリックできるようになっております。そして私の過去の動画ではですね、お家でもできる有酸素運動のね、他の運動も紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認ください。さあ、それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。また全身運動しましょう。